வணக்கம் சருமத்திற்கு பொன் போன்ற மினுமினுப்பையும் அழகையும் தரக்கூடியது பொன்னாங்கண்ணி கீரை அதனால்தான் பொன்னாங்கண்ணி என்று சொல்வார்கள் சாதாரணமாக கீரையின் காம்புகளை கிள்ளி வைத்தாலே எந்த சூழலிலும் வளரக்கூடியது இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் ஊட்டச்சத்து நீர் சத்து கொழுப்பு சத்து மினரல் சத்து கால்சியம் பாஸ்பரஸ் புரதம் போன்ற எண்ணற்ற சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது பொதுவாக கடவுள் நமக்கு பல நோய்களுக்கான தீர்வையும் இயற்கையாகவே வழங்கியுள்ளார் ஆனால் நாம் தான் புரிந்து கொள்ளாமல் மருந்து மாத்திரை என்று உடலை மேலும் கெடுத்துக் கொள்கிறோம் உண்மையிலேயே என்ன இதில் இல்லை வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கீரைகளின் ராணி என்று சொல்லத்தக்க பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்துள்ளது தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு அதாவது ஒரு மண்டலம் பொன்னாங்கண்ணி கீரையை சாப்பிட்டால் பகலில் கூட நட்சத்திரங்களை பார்க்கலாம் என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு கண்களுக்கு வலிமை சேர்ப்பது இதில் விட்டமின் ஏ அதிக அளவில் உள்ளதால் கண் தொடர்பான நோய்கள் அனைத்தும் தீரும் கண் மருத்துவர்களை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அடுத்து சருமத்திற்கு மிகவும் நல்லது இதை ஒரு மண்டலம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர சருமம் பொன்னிறமாக பளப்பளப்பாக மாறிவிடும் அது மட்டுமல்ல உடலும் உஷ்ணம் நீங்கி குளிர்ச்சி பெறும் இரத்த அழுத்தம் குறையும் இரத்த சோகையை போக்கும் சர்க்கரை நோயை தணிக்கும் விட்டமின் ஏ குறைபாட்டை சரி செய்கிறது மலச்சிக்கல் மூல நோய் போன்ற பிரச்சனையை போக்கும் ஈரலை பாதுகாக்கும் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் மேலும் மத்திய நரம்பு கூட்டத்தை சீர் செய்து சாந்தப்படுத்தக்கூடியது இதனால் பல்வேறு நரம்பு நோய்கள் இல்லாமல் போகின்றன அதே போன்று நெஞ்சு சளியை கரைக்க வல்லது ஆஸ்துமா போன்ற நுரையீரல் கோளாறுகளை மகற்றும் நுண் கிருமிகளை அழிக்க வல்லது புண்களை ஆற்றும் இரத்தத்தில் சேர்ந்துள்ள கழிவுகளை போக்கி புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கக்கூடியது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் வாய் துர்நாற்றத்தை நீக்கும் இதயத்திற்கும் மூளைக்கும் புத்துணர்வு ஊட்டும் அதே போன்று வெயிலில் வேலை செய்பவர்களுக்கும் கணினியில் அதிக நேரம் வேலை செய்பவர்களுக்கும் கண்களில் எரிச்சல் மற்றும் கண் சிவப்பாக காட்சி தரும் இதற்கு பொன்னாங்கு நிக்கீரையை அடிக்கடி பொரியல் செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை கோளார்கள் நீங்கும் அடுத்து பொன்னாங்கு நிக்கீரை மிளகு சின்ன வெங்காயம் ஆகியவற்றுடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஆண்மை குறைபாடு நீங்கும் முக்கியமாக மூல நோய்க்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை பொன்னாங்கண்ணி கீரையுடன் பூண்டு வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி அதோடு ஜீரகம் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் மூல நோய் படிப்படியாக குணமாகும் அப்போது புளி காரத்தை மட்டும் தவிர்ப்பது நல்லது சீமை பொன்னாங்கண்ணி நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி என இரு வகை உண்டு இதில் பச்சையாக கிடைக்கும் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி தான் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இதை வீட்டிலேயே தொட்டியில் வளர்த்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து சாப்பிடலாம் இதனால் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பற்றிய பயம் இருக்காது பொன்னாங்கண்ணி கீரையை பற்றிய இத்தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் எங்கள் நலமுடன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி எல்லோருக்குமே சிவப்பாகவும் பளப்பளப்பாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும் குறிப்பாக பெண்களிடம் நிறையவே இருக்கும் அதற்காக இன்று கெமிக்கல் நிறைந்த அழகு சாதன பொருட்களை பயன்படுத்தி பக்க விளைவு தான் அதிகமாகிறது இந்த வீடியோவில் இயற்கை முறையில் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு தினமும் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் நிறத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வழியை பார்க்க போகிறோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பால் பவுடரில் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தேன் சேர்த்து பேஸ்ட் செய்து முகத்தில் தடவி பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து பின் முகத்தை கழுவ வேண்டும் இப்படி செய்து வந்தால் முகத்தின் நிறம் அதிகரிப்பதை உங்களால் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் எலுமிச்சையைப் போலவே உருளைக்கிழங்கிலும் ப்ளீச்சிங் தன்மை அதிகம் ஆகவே உருளைக்கிழங்கை பேஸ்ட் செய்து அதனை தினமும் முகத்தில் தடவி ஊற வைத்து ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்து கழுவினால் முகம் பொலிவோடு மின்னும் அடுத்ததாக துளசி 
துளசியில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் இதர ஊட்டச்சத்துக்கள் சரும செல்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி சருமத்தை பொலிவோடும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்ளும் முக்கியமாக துளசி வந்து முகப்பொரு பிரச்சனைகளுக்கும் நல்ல தீர்வளிக்கும் அதற்கு துளசியை அரைத்து பேஸ்ட் செய்து முகத்தில் தடவி பதினைஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைத்து கழுவினால் முகம் நல்ல பளபளப்பாகும் மின்னும் புதினாவில் புத்துணர்ச்சியூட்டும் தன்மை அதிகம் உள்ளது மேலும் சருமத்தில் உள்ள அழுக்குகளை முற்றிலும் வெளியேற்றும் சக்தி உள்ளது அதற்கு புதினா இலையை அரைத்து சாரி எடுத்து அதனை முகத்தில் தடவி ஒரு பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து கழுவினால் நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும் அடுத்ததாக கடலை மாவில் தயிர் சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி செய்து முகத்தில் தடவி உலர வைத்து கழுவ வேண்டும் இப்படி அன்றாடம் செய்து வந்தால் சருமத்தி நிறம் அதிகரிக்கும் வெள்ளரிக்காயில் குளிர்ச்சி தன்மை அதிகம் உள்ளதால் இதனை கொண்டு சருமத்தை பராமரித்தால் சரும கருமை நீங்குவதோடு சருமமும் புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படும் எனவே தினமும் வெள்ளரிக்காயை அரைத்தோ அல்லது துண்டுகளாக்கியோ முகத்தில் வைத்து பத்திலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைத்து பின் குளிர்ந்த நீரில் கழுவி வந்தால் சருமத்தின் கருமை நீங்குவதோடு சரும சுருக்கமும் அறையும் அடுத்ததா வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்தை மசித்து அதில் பால் சேர்த்து கலந்து முகம் மற்றும் கழுத்தில் தடவி இருபது நிமிடம் ஊற வைத்து கழுவ வேண்டும் இப்படி தினமும் ரெண்டு முறை செய்து வந்தால் ரெண்டே நாட்களில் முகத்தின் பொலிவு கூடியிருப்பதை நன்கு காணலாம் ரோஸ் வாட்டரில் சிறிது பால் சேர்த்து கலந்து தினமும் இரவில் படுக்கும் முன் தடவி இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் கழுவ வேண்டும் இப்படி செய்து வந்தால் முகத்தில் உள்ள கருமை நீங்கி முகம் வெண்மையாக பழிச்சென்று காணப்படும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் எங்கள் நலமுடன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி நாம் அன்றாடம் உண்ணும் உணவுகளின் மூலம் உடலில் கழிவுகள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி உடலில் சேரும் நச்சுகளை முறையாக வெளியேற்றிவிட்டால் உடல் உறுப்புகள் எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இயங்கும் உடலில் நச்சுகளை வெளியேற்ற கல்லீரல் மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது இதுதான் உடலினுள் சேரும் நச்சுகளை வெளியேற்றி நாள் பெற்ற நோய்களை தடுத்தல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல் முதுமையை தடுத்தல் உணர்ச்சியை அதிகரித்தல் தெளிவாக சிந்திக்க வைத்தல் போன்ற செயல்களை செய்து வருகிறது இப்படி உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றும் சில உணவுகள் பற்றி இங்கு பார்க்க போகிறோம் மிகவும் பயனுள்ள இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் முதலில் இஞ்சி இஞ்சியில் அலர்ச்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் அதிகம் உள்ளன இதனால் கல்லீரல் சுத்தம் செய்யப்பட்டு இரத்த ஓட்டம் மேம்படுத்தப்படும் இதற்கு இஞ்சியை குடிக்கும் தீயில் சிறிது தட்டி போட்டு குடித்து வந்தால் உடலை சுத்தமாக்கும் முக்கியமாக இஞ்சியை சுடுநீரில் போட்டு காய்ச்சி தேன் சேர்த்து கலந்து குடித்து வந்தாலும் கல்லீரலில் கழிவுகள் சேராமல் இருக்கும் அடுத்து பூண்டு பூண்டு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலிமையாக்கும் மற்றும் உடலில் உள்ள நச்சுகளை முற்றிலும் வெளியேற்றும் எனவே தினமும் உணவில் பூண்டை சேர்ப்பது நல்லது மேலும் ஒரு பச்சை பூண்டு பல்லை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் உள்ள கொழுப்புகள் கரையும் மூன்றாவது கிரீன் டீ உடலை சுத்தப்படுத்த உதவும் உணவுப் பொருட்களில் கிரீன் டீ தான் முதன்மையானது ஏனென்றால் கிரீன் டீயில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் அதிகம் உள்ளது இதனால் மூளையின் செயல்பாடு அதிகரிப்பது கொழுப்புகள் கரைந்து உடல் குறைவது மற்றும் டைட் டூ நீரிழிவின் தாக்கமும் குறையும் நான்காவது நட்ஸ் வகைகள் இவற்றில் நார் சத்து வளமையாக நிறைந்துள்ளது எனவே ஏதாவது ஒரு நட்ஸை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் கழிவுகள் சேராமல் சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கும் அடுத்து மிக முக்கியமானது தண்ணீர் தண்ணீர் மிகவும் அவசியம் உடலில் சேரும் டாக்சின்களை வெளியேற்ற செய்ய முதலில் பரிந்துரைப்பது தண்ணீர் அதிகம் குடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஏனென்றால் உடலானது அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் நீரை உள்ளடக்கியது மேலும் உடலில் உள்ள பல்வேறு உறுப்புகளின் ஆரோக்கியமான செயல்பாட்டிற்கு தண்ணீர் மிகவும் முக்கியம் தண்ணீர் குடிப்பதன் மூலம் நச்சுகளை வியர்வை மூலமாகவும் சிறுநீர் மற்றும் மலம் வழியாக டாக்சின்களை வெளியேற்றிவிடும் 
இந்த ஐந்தையும் நீங்கள் பின்பற்றி வந்தால் உடலில் பல நோய்கள் காணாமல் போய்விடும் எனவே நீங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் எங்கள் நலமுடன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி